আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স তো Android টিউটোরিয়ালের এই পর্বে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা বটম নেভিগেশন বার এড করতে পারি অর্থাৎ আমরা এবার এই যে একটা ডিফল্ট কালার রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই অ্যাকাউন্টে যদি এবার ক্লিক করি তাহলে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে বাসে ক্লিক করব কালার আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে আর নতুন আর একটা ফ্র্যাগমেন্ট আসছে কারে ক্লিক করছি আমরা আরেকটা ফ্র্যাগমেন্ট পাচ্ছি অর্থাৎ একটাই পেজে আমরা একাধিক ফ্র্যাগমেন্ট পাচ্ছি এক একটা আলাদা আলাদা ক্লিকে তো অবভিয়াসলি আমরা এই কাজটা করব যদি সম্ভব হয় আমি এই যে বাসে ক্লিক করছি এই যে রিসাইকেলার ভিউ কিভাবে অ্যাড করতে হয় এটাও দেখিয়ে দেব যদি সম্ভব হয় তো তো চলুন শুরু করা যাক আচ্ছা আমার এখানে একটা অ্যাক্টিভিটি নেওয়াই রয়েছে আমি এখানে কাজ করব যার নাম আমি দিয়েছি এই যে মাই বটম ন্যাপ ভিউ এটা আর একটা নতুন আমার অ্যাক্টিভিটি তো এখানে আমি যেটা করব প্রথমে সেটা হচ্ছে ডিজাইন সাপোর্ট লাইব্রেরিটা কপি করে নেব অর্থাৎ এই যে নিচের দিকে এই যে ডিজাইন যেটা রয়েছে আমার এইটা আপনারা আলাদা করে দিয়ে নেবেন এই যে কম ডট অ্যান্ড্রয়েড সাপোর্ট ডিজাইন আঠাশ পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো তারপর এখান থেকে যে সিং নাও অপশন আসবে সেখান থেকে সিং নাও করে নিতে হবে সিং নাও করে নেওয়ার পর আর কিছুই করা লাগবে না জাস্ট এখান থেকে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে ডিজাইন পাটে চলে যাব তো আমি কনস্টেন্ট লেআউট নিচ্ছি কনস্টেন্ট লেআউটে কাজ করবো কেননা এটা আমার ডিজাইনটা অনেক সহজ করে দিবে তো এখান থেকে আমি বটম নেভিগেশন ভিউ নিয়ে নিচ্ছি ভিউ টিটা আচ্ছা এই যে চলে এসছে বটম নেভিগেশন ভিউ এটাকে আমি নিচের দিকে নিচ্ছি তারপরে এই যে আমার বটম নেভিগেশন ভিউ চলে এসেছে পুরাটা পেজ নিয়ে এসেছে যদি এটা আমি চাই না তো আমি কনস্টেন্ট করব তিন পাশে নিচের দিকে ডান পাশে আর বাম পাশে আমি কনস্টেন্ট করে নিলাম এই তিন পাশে এখান থেকে আমি ম্যাস কনস্টেন্ট করে দিলাম কিন্তু হাইট সেটা দিব সেটা হচ্ছে ছাপ্পান্ন ডিপি ওকে হাইট আমি ছাপ্পান্ন ডিপি দিয়ে নিলাম এই যে নিচের দিকে চলে এসছে আমাদের বটম ল্যাপ বারটা তো এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে রেসের মধ্যে আমরা মেনু নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব ডিরেক্টরিতে যাচ্ছি আমি এখান থেকে মেনু ক্রিয়েট করে সরি আচ্ছা মেনু ফাইল অলরেডি এক্সিস্ট দেখাচ্ছে অর্থাৎ এর আগেই আমি মেনু ফাইল ক্রিয়েট করেছি আমি মেনুটা ডিলিট করে দিচ্ছি আপনাদের দেখানোর জন্য আমি রেসের ভিতরে যাচ্ছি এবং মেনু ফাইলটা আর একবার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি এই যে ডাইরেক্টরি মেনু ওকে মেনুর মধ্যে আমি মেনু রেস নামে আর একটা এক্সাম্পল ফাইল ক্রিয়েট করব এই যে মেনু নাম দিচ্ছি তার মেনু রেস অবশ্যই সবগুলো ছোট হাতে দিতে হবে আপনার ইচ্ছা মতো নাম দিয়ে নিতে পারেন এখান থেকে আমি আইটেম নেব আইটেম নেওয়ার আগে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তিনটা ড্রাইভেলের মধ্যে আমি তিনটা আইকন অ্যাড করেছি এই যে ভেক্টর অ্যাসেট করে আইটে আইকন অ্যাড করার সিস্টেমটা অবশ্যই জানা আছে আপনাদের ভেক্টর অ্যাসেট করেছি নিউতে গিয়েছি এই যে তারপরে এই যে ভেক্টর অ্যাসেট তারপর এখান থেকে এই যে ক্লিক করে করে নিয়েছি তো এখান থেকে এই যে আসি বাস আসি কার আসি পার্সন এই তিনটা আইকন নিয়েছি আমি জাস্ট এখান থেকে এই যে পার্সন বাস ও কার খুঁজে খুঁজে আপনারা নিতে পারবেন এটা তো এখান থেকে আমি আইটেম অ্যাড করব আইটেম প্রথমটার আইডি দিয়ে নিচ্ছি আমি আইডি নাম দিয়ে নিচ্ছি পার্সন আইডি তারপর আমি টাইটেল দিয়ে নিচ্ছি পার্সন তারপর আমি আইকন দিয়ে নিচ্ছি আইকনটা দিয়ে নিচ্ছি আমি আইসি পার্সন এই যে তো এইভাবে আমাদের আরও দুইটা অ্যাড করে নিতে হবে তো এই যে আমি এই তিনটা আইটেমই নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে আপনারা ভিডিওটা পজ করে করে নিতে পারবেন এই কাজটা অবশ্যই এই যে এখানে একটু দেখে নেন আচ্ছা তো আমি আদের এইটার প্রয়োজন নেই আমি মেনে মেইনে ফিরে যাচ্ছি এখান থেকে টেক্সটে চলে যাচ্ছি টেক্সটে যাওয়ার পর আমি সর্বপ্রথম যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি এখানে আইডি দিয়ে নেব তো আমি এখানে আইডি দিয়ে নিচ্ছি বটম নেভিগেশন ভিউ এর আইডি আইডি বটম বটম ন্যাভ ভিউ আইডি ওকে এখানে আমি মেনু দিয়ে নিচ্ছি অ্যাপ ডট অ্যাপ কলন মেনু রেস আন্ডারস্কোর মেনু এই যে নিচের দিকে শো করেছে একটু বড় করে দিই দেখার জন্য এই যে আমাদের নিচের দিকে শো করেছে আমাদের মেনু তো আমরা এইবার আমাদের যেটা কাজ মোটামুটি আমাদের ডিজাইনিং পার্ট কমপ্লিট আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে নিচ্ছি জাস্ট এখান থেকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এটাকে একটু একটু আমি একটা কালার দিয়ে নিলাম এবার আমি একটা কালার সিলেক্ট করে দিই আচ্ছা এই কালারটা সিলেক্ট করে দিলাম এই যে তো আমাদের মূলত কাজ যেটা সেটা হচ্ছে এই যে একটাই স্ক্রিনে আপনারা তিনটা আলাদা আলাদা অ্যাক্টিভিটি শো করবো অর্থাৎ ফ্র্যাগমেন্টের মাধ্যমে আমরা এই কাজটা করবো তো আমি আলাদা আলাদা তিনটা ফ্র্যাগমেন্ট নিয়ে নিচ্ছি এখানে এই যে প্যাকেজের উপর ক্লিক করছি রাইট বাটন তারপর নিউ নিউ থেকে ফ্র্যাগমেন্ট ব্লাঙ্ক ফ্র্যাগমেন্ট তো আমি প্রথমটা নাম দিয়ে নিচ্ছি পার্সন ফ্র্যাগমেন্ট অবভিয়াসলি আমাদের এই দুইটা টিক তুলে দিতে হবে তারপরে ফিনিশ তো এইভাবে আমি আরও দুইটা ফ্র্যাগমেন্ট অ্যাড করে নিচ্ছি তো এই যে আমি তিনটা ফ্র্যাগমেন্ট ক্রিয়েট করে নিয়েছি বাস ফ্র্যাগমেন্ট কার ফ্র্যাগমেন্ট পার্সন ফ্র্যাগমেন্ট তো আমাদের এই সব ফ্র্যাগমেন্টের এখন কোনো কাজই নেই আমি ক্লোজ অল করে সব ক্লোজ করে দিচ্ছি আমাদের জাস্
তো এটাই করব আমরা তো তার জন্য আমরা এখান থেকে ফ্রেম লেআউট সার্চ দিয়ে নেই ফ্রেম লেআউট এই যে চলে আসবে ফ্রেম লেআউট আমি এড করে নেছি এখানে ফ্রেম লেআউট তো এইবার আমরা কনস্ট্যান্ট করব চতুর্দিক থেকে সো আচ্ছা এটা ক্লিক করলাম হলো না কেন জানি না এখান থেকে আমি 00 করে নেছি মার্জিনটা উপরের দিকেও নিচের দিকেও উপরের দিকেও 0 নিচের দিকেও 0 আমি প্যাড ম্যাস প্যারেন্টস করে নেছি এটা এবং এটাও ম্যাস প্যারেন্টস করে নেছি ম্যাস কনস্ট্যান্ট সরি তারপরে আমাদের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে এখান থেকে আইডি দিব ফ্রেম লেআউট আইডি ওকে এবার আমি মেইন অ্যাক্টিভিটি চলে যাচ্ছি এবং এটা ডিফাইন করে সার্চ করে নেব তারপরে আই ডিফাইন করে নেব ভিটি ন্যাপ ভিউ আইডি তো এই যে আমাদের বটম নেভিগেশন ভিউ ডিফাইন করে নিয়েছি এবং এখান থেকে আই ডিফাইন করে নিয়েছি ফ্রেম লেআউট বটম নেভিগেশন সবকিছু তো এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে বটম নেভিগেশন ভিউ এর সাথে আমরা লিসেনার অ্যাড করে দেব অর্থাৎ যখন আমরা ক্লিক করব এই যে ক্লিক করছি কাজ হচ্ছে এই যে ক্লিক করছি কাজ হচ্ছে লিসেনার অ্যাড করে দেব তো আমরা লিসেনার অ্যাড করে দিই দ্যাট বটম নেভিগেশন ভিউ আইডি আইডি আচ্ছা আইডি দিয়ে ফেলেছি যখন থাক এবার আমরা যেটা করব সেট অন নেভিগেশন আইটেম সিলেক্টেড এবং দুইটা আছে এখানে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব দুইটা আছে এই যে রিসিলেক্টেড এবং সিলেক্টেড আমরা রিসিলেক্টেড সিলেক্টেড এর ব্যবহার খুব কম সময়ই করে থাকি সিলেক্টেড এর ব্যবহার করি রিসিলেক্টেডটা তখন কাজে লাগে যখন একটু দেখিয়ে দিই আমি কখন কাজে লাগবে রিসিলেক্টেডটা তো আমি এই যে অ্যাকাউন্টে ক্লিক করছি তো ক্লিক করার পর যদি আরো একবার ক্লিক করে ফেলি তাহলে সে তখন রিসিলেক্টেডটা কাজে লাগে তো আমাদের ওইটার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে রিটার্ন ফলসটা আমাদের দরকার নেই আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইউজার কোন মেনুতে ক্লিক করলো সেটা আমরা খুঁজে বের করব সর্বপ্রথম ইউজার অ্যাকাউন্টে ক্লিক করলো না বাসে ক্লিক করলো না কারে ক্লিক করলো সবার আগে এটা আমরা বের করব তারপরে বলবো যে যদি যেটাতে ক্লিক করবে এই এই কাজ হবে তো আমরা প্রথমে খুঁজে নিই কোন বাটনে ক্লিক করলো কোন মেনুতে ক্লিক করলো সরি তো সুইচ কেস নিয়ে করব আমি এই কাজটা মেনু আইটেম এই যে এই মেনু আইটেম দিয়ে আমি আইটেমটা খুঁজে নিচ্ছি ডট গেট আইটেম আইডি এবার কেস আর ডট যদি হয় আর ডট আইডি ডট পার্সন আইডি সরি যদি পার্সন আইডিতে ক্লিক করে তাহলে একটা কাজ হবে তারপরে আচ্ছা রিটার্নটা আমি করে দিই এখান থেকে রিটার্ন তো রো কী কাজ হবে সেটা আমি দিচ্ছি না এখন কী কাজ হবে সেটা পরে দেবো কেস যদি ক্লিক করে ইউজার বাস আইডিতে তাহলে একটা কাজ হবে তারপরে কেস যদি ক্লিক করে কার আইডিতে অর্থাৎ কারে যদি ক্লিক করে তাহলে আমি এখানেও রিটার্ন রু করে দিচ্ছি আর সর্বশেষ আমি যেটা করব ডিফল্ট হিসেবে রিটার্ন ফলস করে দিচ্ছি এই যে নিচের দিকে যেটা রয়েছে এইটা তুলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো কখন ক্লিক করলে কোথায় কি হবে সেটার জন্য আমি এখানে সর্বপ্রথম কালারটা চেঞ্জ করব অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কারের উপরে ক্লিক হয়ে রয়েছে একটা কালার রয়েছে নেভিগেশনের বাসে ক্লিক করছি সাথে সাথে অন্য কালার হয়ে যাচ্ছে অ্যাকাউন্টে ক্লিক করছি সাথে 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 অন্য কালার হয়ে যাচ্ছে তো এই তাই আমরা মূলত করব কারণ আমরা বটম নেভিগেশনের উপরে বেশি করে ফোকাস করছি এই ভিডিওতে তো আমি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিই সরি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিই তো আমি এইটা নিয়ে নিচ্ছি এই যে বটম ন্যাপ ভিউ আইডি বটম ন্যাপ ভিউ আইডি দিয়েই আমরা কাজটা করব কেননা বটম ন্যাপ ভিউ আইডি ডট সেট এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড আইটেম ব্যাকগ্রাউন্ড রিসোর্স দিতে হবে তো এখানে আমরা একটা কালার দিয়ে দিই এন্টিজার আর ডট কালার ডট তো প্রথমে পার্সনে ক্লিক করলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কালার প্রাইমারি আচ্ছা কালার অ্যাকসেন্টটা এখানে দিই উল্টা করে দিই কালার অ্যাকসেন্ট করে দিলাম তারপরে আমাদের বাস আইডিতে যদি ক্লিক করে ইউজার তাহলে যেটা কাজ হবে সেট আইটেম ব্যাকগ্রাউন্ড রিসোর্স আর ডট তো অবভিয়াসলি আপনারা এই কাজটা করে নিতে পারেন তারপরও আমি এটা একটু করিয়ে দিচ্ছি তারপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে বাটন সেট আইটেম রিসোর্স ব্যাকগ্রাউন্ড না ব্যাকগ্রাউন্ড রিসোর্স যাই হোক সি ও এল আর কালার প্রাইমারি ডাল তো এই পর্যায়ে প্রথমবারের মতো আমরা আমাদের এই কোডটা রান করতে পারি এখানে এসে আমি রান করে নিচ্ছি তো এই যে আমাদের কোড রান হয়েছে ডিফল্ট হিসেবে একটা কালার রয়েছে আমি এখন পার্সনে ক্লিক করছি এই যে একটা কালার চলে আসলো কালার অ্যাকসেন্ট বাসে ক্লিক করলাম আর একটা কালার চলে এলো আচ্ছা এটা হাইড হয়ে যাচ্ছে কেন জানি না এটা দেখছি আমি কালারে ক্লিক করছি আর একটা কালার আসছে তো বাসে যখন ক্লিক করছি তখন এটা হাইড হয়ে যাচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি তার কারণ হচ্ছে যখন কারে ক্লিক করছি তখন এই একই কালার হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কালার যে প্রাইমারিটা রয়েছে বাসে ক্লিক করলে কালার প্রাইমারি চলে আসছে তো আমরা কালারটা চেঞ্জ করে নিছি 
আচ্ছা তো আমরা এটা চেঞ্জ করব আর ডট কালার ডট কালার প্রাইমারি ছিল এখানে তো এখানে যেহেতু নাই আমাদের তার জন্য আমরা এখান থেকে ভ্যালুসের মধ্যে গিয়ে কালারসের মধ্যে নতুন আর একটা কালার ডিক্লেয়ার করে নিচ্ছি তার নাম দিয়ে নিচ্ছি আমি জাস্ট ডট এবার এসডিএফ ওকে নো প্রবলেম আপনার ইচ্ছা মতো কালারের নাম দিতে পারেন তো আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না নাম তাই এটাই দিয়ে রেখেছি তো আমি একটা কালার সিলেক্ট করে নিই আমি কালার যেটা সিলেক্ট করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখান থেকে ওকে এটাই সিলেক্ট করতে চাচ্ছি আমি ভিডিও তে ছিল হোয়াইট করে ছিল তো হোয়াইট ওকে দেখিয়ে দেবো তার আগে আমি অ্যাড করা দেখিয়ে দিই অর্থাৎ এটা কিন্তু আমাদের ফ্রেম লেআউট এই ফ্রেম লেআউটের মধ্যে আমরা অনেকগুলা তিনটা চারটা পাঁচটা যাই হোক ফ্র্যাগমেন্ট অ্যাড করবো আমরা তিনটা ফ্র্যাগমেন্ট অ্যাড করবো আলাদা আলাদা তো আমরা কাজটা শুরু করে দিই এখান থেকে আমি এই যে প্রথমে পার্সন আইডিতে ক্লিক করলো ইউজার পার্সন আইডিতে ক্লিক করলো এই ফ্রেম লেআউটে এই পার্সন সরি এই এই পার্সন না পার্সন এই যে পার্সন ফ্র্যাগমেন্টটা গিয়ে বসে যাবে পার্সন ফ্র্যাগমেন্টটা গিয়ে অ্যাড হয়ে যাবে আমি আবারও বলছি ইউজার যখন পার্সনে ক্লিক করবে তখন এই পার্সন ফ্র্যাগমেন্ট গিয়ে বসে যাবে বাসে ক্লিক করবে বাস ফ্র্যাগমেন্ট গিয়ে বসে যাবে তো তার জন্য আমি এই যে ইউজার মনে করি ইউজার পার্সনে ক্লিক করেছে পার্সনে ক্লিক করার পরে এখানে সেট ফ্র্যাগমেন্ট নামে আমি একটা মেথড নিয়ে নিচ্ছি কাজটা আমি নিচে করব সেট ফ্র্যাগমেন্ট ওকে অল্টার ইন্টার চেপে নিচ্ছি এই যে অ্যাক্টিভিটির ভেতরে এই যে সেট ফ্র্যাগমেন্ট তো ফ্র্যাগমেন্ট সেট করার জন্য আমাদের কিছু কোডিং লিখতে হবে তার জন্য সেটা হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্ট ট্রানজেকশন অবজেক্ট দিয়ে নিলাম ফ্র্যাগমেন্ট ট্রানজেকশন গেট সাপোর্ট ফ্র্যাগমেন্ট ম্যানেজার ডট বিগিন ট্রানজেকশন এরপরে আমাদের ফ্র্যাগমেন্ট ট্রানজেকশনটা নিচ্ছি মিয়া ডট এখানে যেটা দিব সেটা হচ্ছে মূলত ডট রিপ্লেস এখানে এই যে এসেছিল অলরেডি রিপ্লেস করব এই যে কন্টেইনারের সাথে অর্থাৎ ফ্রেমে রিপ্লেস করব কাকে আমরা ফ্র্যাগমেন্টকে পার্সন ফ্র্যাগমেন্টকে যদি পার্সনে ক্লিক করি তাহলে ফ্রেমের সাথে প্রথমে আমরা কি দিব আর ডট আইডি ডট ফ্রেম লেআউট এইটাকে আমরা রিপ্লেস করব কাশের সাথে কিসের সাথে এই যে পার্সন ফ্র্যাগমেন্টের সাথে তো পার্সন ফ্র্যাগমেন্ট কিসের মধ্যে আছে এই যে সেট ফ্র্যাগমেন্টের ভিতরে আছে আমরা এখানে পাস করে দেব এটা তো পার্সন ফ্র্যাগমেন্টকে আমি একটা নাম ডেকে নিচ্ছি কেন ডেকে নিচ্ছি আমি অবশ্যই এটা বলে দিব পরবর্তীতে আপাতত এটাই করুন আমি যেটা করতেছি ফ্র্যাগমেন্ট ফ্র্যাগমেন্ট এখান থেকে ফ্র্যাগমেন্ট তো এইবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টটাকে এই যে ফ্র্যাগমেন্ট না সরি ফ্র্যাগমেন্ট ট্রানজেকশনটাকে ফ্র্যাগমেন্ট ট্রানজেকশনটাকে কমিট করে দেব আচ্ছা কমিট করে দিলাম আমাদের কোডিং কমপ্লিট হয়েছে তো এইবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এইখানে বলে দিই আমি কেন করলাম এটা এই সেট ফ্র্যাগমেন্টটা আমরা তো অ্যাকচুয়ালি জানি না ইউজার কোন আইডিতে ক্লিক করতেছে ইউজার ইউজার ইচ্ছা মতো যে কোনোটাই ক্লিক করতে পারে আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা সেট ফ্র্যাগমেন্ট মেথড দিয়ে নিলাম এইবার আমরা বলে দিচ্ছি যদি ইউজার ক্লিক করে পার্সন আইডিতে তাহলে পাস হবে যেই ফ্র্যাগমেন্টটা সেট হবে সেটা হচ্ছে পার্সন ফ্র্যাগমেন্ট এইবার করব যদি বাস আইডিতে ক্লিক করে তাহলে যেটা পাস হবে সেটা হচ্ছে বাস ফ্র্যাগমেন্ট যদি কার আইডিতে ক্লিক করে তাহলে যেটা পাস হবে সেটা হচ্ছে নিউ কার ফ্র্যাগমেন্ট কন্ট্রোল আলটা রেল দিয়ে আমি সেট করে নিচ্ছি এই যে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এইটা কেন নিয়েছি এই ফ্র্যাগমেন্টটা কারণ হচ্ছে এই যে সেট ফ্র্যাগমেন্টের মধ্যে আমরা একটা প্যারামিটার দিয়েছি এখান থেকে তো পাঠিয়েছি কিন্তু এখান থেকে রিসিভ তো করতে হবে রিসিভ করার জন্য আমি এখানে ফ্র্যাগমেন্টের অবজেক্ট নিয়েছি ফ্র্যাগমেন্ট তো এটাই আমাদের মূলত কাজ আমি এইবার রান করতে পারি আমাদের কোড অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এই যে আমাদের কোড রান হয়েছে এটা আমাদের ডিফল্ট কালার আমি পার্সনে ক্লিক করছি এই যে চলে এসছে হ্যালো ব্র্যাঙ্ক ফ্র্যাগমেন্ট আচ্ছা চেঞ্জ হচ্ছে না কাজ হচ্ছে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে আমরা কোনোটাতেই কোনো লেখা চেঞ্জ করি নাই সবগুলাতেই হ্যালো ব্ল্যাঙ্ক ফ্র্যাগমেন্ট আছে এই যে লেখাটা আমি এইটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি বাস ফ্র্যাগমেন্টের লেখাটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি টেক্সটের এখান থেকে জাস্ট সব কিছু চেঞ্জ করে এখানে বড় করে লিখে দিচ্ছি বাস টেক্সট সাইজ আকাশ এসপি ওকে কার ফ্র্যাগমেন্টের এখানেও জাস্ট লিখে দিচ্ছি আমি কার তো কার লিখেছি এখানেও সাইজ দিয়েছি আঠাশ এসপি পার্সনের ফ্র্যাগমেন্টে আমি চলে যাচ্ছি পার্সন ফ্র্যাগমেন্টে লিখে দিচ্ছি পার্সন আচ্ছা এটা পুরোটাই যখন সিলেক্ট হয়েছে মুসে দিই 
person text size आता शुरू की, ओके ये बार हम रहा बन करते पड़े। तो ऐसे सोलेश से हमें person ने क्लिक कर ची, ऐसे person बस एक क्लिक कर ची, हमारे बात, कार एक क्लिक कर ची, हमारे कार। तो ये वीडियो टा हमें यार लंबा करते साथ चीन है, वीडियो टा ये पोर्शन तो ये थक बे, पर वो तो लेख सब वीडियो तो देखा अभी नोटन को न ओबियसली हमें चेस्ट कर बो इकान्ते के जब बासे मध्य हमारे जब रिसाइकलर ब्यूट आ चिलो शेटा ऐड कर देखे दिवो अपना देर के तो वीडियो रिलेटेड कोन शोमशो तक लो अवश्य कमेंट्री माध्यम जानते पारें